，网上有消息称，赵丽颖和王一博即将联手，但赵丽颖粉丝却让他们爱惜羽毛，拒绝与王一博合作。他们甚至戴上了抵制的帽子，并表示，如果赵丽颖和王一博在一起，就会粉身碎骨。其实应该从电视剧《野蛮生长》说起。这是一部以独立女性创业为主题的励志作品，计划九月开工，没想到这部剧还没开播就这样开播了。这部剧讲述了九十年代开始的女主角许半夏的故事。她小的时候，母亲去世，父亲不理她。凭借倔强的性格，她在男人聚集的钢铁行业闯出了自己的天地，最终收获了事业和爱情。其实，赵丽颖和这个人物有很多相似之处。赵丽颖的性格很坚强，就像剧中的女主角半夏一样，努力配合原著，所以大家都比较关注这部剧的演员。所以可能是王一博开始在网上传播这个演员，毕竟王一博很受欢迎，同时和赵丽颖。合作过《野蛮生长》的导演是之前指导过《冰与火一》《破冰行动》的傅冬玉，导演还和王一博合作过。他对王一博的印象非常好，这个二人组应该很不错。然而，出乎意料的是，他引起了很多争议。有网友认为，王一博和赵丽颖更像是兄弟姐妹，没有 CP 有匪，甚至降低了赵丽颖的名声。双方球迷因此而四分五裂，赵丽颖球迷甚至集体抵制。看到这个操作，很多网友应该觉得熟悉。此前，杨紫粉丝也做了同样的事情，抵制杨紫在《沉香如屑》的演出，但最终杨紫还是出现在了这部剧里。这说明粉丝的抵制是没有用的。但也有像佟丽娅这样的人，被粉丝抵制后。他真的推了三十而已，结果节目爆了，粉丝不负责吗？此外，王一博和赵丽颖在戏剧《接受自由》方面表现最好，合作不是强强联合吗？而且从以往粉丝抵制的例子来看，其实很难起到作用。其实粉丝还是太敏感了，二人组的消息从来没有正式公布过。所以赵丽颖粉丝才搞了这么大的节目，王一博球迷会对此感到愤怒吗？就算真的有必要，粉丝也不能决定演员的搭档吧？粉丝哪里有权利干涉演员的表演？即使你有很强的氪金能力，能拿到一部剧的片酬吗？最重要的是，赵丽颖本人不容易受到粉丝的影响。你和我的倾城时光一有匪之前。粉丝强烈抵制，但最终他还是演了。演员阵容谁来演，也不是他说了算。所以粉丝要理性。你觉得这个怎么样？